so we were talking about selective reabsorption सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में हमने कहा था मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन कहां पे होती है पीसीटी में दिस इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड कॉन्वोल्यूटेड का क्या मतलब होता है हां जी जसलीन बट डू मीन बाय कॉन्वोल्यूटेड हाईली फोल्डेड और कॉइल हां बिल्कुल ठीक है कॉन्वोल्यूटेड मींस हाईली फोल्डेड और कॉइल लाइक like दिस यहां से पहले वॉटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है 99% परसेंट ऑफ द वॉटर इट इज रीअब्सॉर्ब इट इज रीअब्सॉर्ब बाय ऑस्मोसिस इट इज रीअब्सॉर्ब बाय ऑस्मोसिस उसके बाद सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है सोडियम इज रीअब्सॉर्ब बाय primary active transport it is reabsorbed by primary active transport that is by sodium potassium pump by using energy theek hai isme kya hota hai sodium ब्लड में जाता है और ब्लड में से पोटेशियम कहां पे आ जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेट में आ जाता है टू गेट मी ठीक और उसके बाद रीअब्सॉर्प्शन किसकी होती है ग्लूकोज की एंड अमीनो एसिड्स की इन दोनों के रीअब्सॉर्प्शन कैसे होती है बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वट इज दिस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहां पर देखिए इस साइड है अल्ट्रा फिल्ट्रेट और ये बेसमेंट मेमब्रेन लेटस से और यहां पर ब्लड है ठीक है या मेमब्रेन जो भी मर्जी कह लीजिए यहां पर देखो ध्यान से देखो यहां पर दिस इज ए कैरियर कैरियर के साथ क्या बाउंड हो गया दिस इज सोडियम आइंस दिस इज कैरियर ठीक है अल्ट्रा फिल्ट्रेट वाली साइड पे मतलब ये आप यू कैन सी दैट दिस इज यू नो दिस इज पीसीटी ठीक है पीसीटी वाली साइड दिस इज ए कैरियर जिसके साथ सोडियम बाइंड हो गया बाय यूजिंग ए By using ATP, energy use यूज हुई डू टू विच दिस कैरियर इट चेंजेस इट्स कॉन्फिगरेशन कैरियर मुड़ा इस साइड आया कॉन्फिगरेशन चेंज हो गई कॉन्फिगरेशन चेंज होने से क्या हुआ सोडियम रिलीज हो गया इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया और इसके साथ क्या बाइंड कर गया पोटेशियम ऑइंस पोटेशियम ऑइंस बाइंड कर गए एटीपी यहां पे यूज हो रहा था कुछ एनर्जी बची थी जिससे फिर बाय यूजिंग एनर्जी अगेन दिस कैरियर मूव्स टू दिस साइड एंड चेंजेस इट्स कॉन्फिगरेशन सो दैट पोटेशियम इज रिलीज इन द अल्ट्रा फिल्टर You know, this is primary active transport in which transport of substances directly consumes energy. ठीक है दूसरी चीज अब एक और देख लो ये है ब्लड सॉरी ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेट और इस साइड है ब्लड यहां पे ये कैरियर आपको पता है ये सोडियम है और 
ग्लूकोज बड़ा स्मार्ट है थोड़ा सा कि भी ग्लूकोज का अपना कैरियर तो है नहीं अब उसने ब्लड में जाना है तो क्या करता है ग्लूकोज सोडियम के साथ बाइंड कर जाता है दिस इज ग्लूकोज ठीक है यहां पे फिर क्या कंज्यूम हो रहा है एटीपी एडीपी में चेंज हो रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है एंड हेयर इट चेंजेस इट्स कॉन्फिगरेशन सो दैट देयर इज रिलीज ऑफ दिस इज सोडियम ऑइंस दिस इज ग्लूकोज एंड आफ्टर इट्स रिलीज इट गेट्स सेपरेटेड दिस इज सोडियम एंड दिस इज ग्लूकोज Is it right? This is secondary active transport in which transport of glucose consumes energy, but indirectly by binding with sodium ions through sodium potassium pump, it is moving from one side to another side. Likewise, amino acids are also transported from ultrafiltrate into blood by secondary active transport. Do you get me? समझ में आई क्या नहीं? ठीक है? पहले ये बना लो फिर मैं लिखवा देती हूं क्या कह रहे हो बेटा के पॉजिटिव तो जाएगा ही जाएगा बेटा ब्लड से क्योंकि पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन तो ब्लड में हार्मफुल है ही है थोड़ा सा पोटेशियम चाहिए होता है हमारी बॉडी में ठीक है ना ये रिलीज हो गया फिर इसके चेंज हुई कॉन्फ़िगरेशन और फिर पोटेशियम ऑयन इधर जाए वो तो सोडियम पोटेशियम पंप चल ही रहा है ठीक है बातें नहीं बातें नहीं बेटा फटाफट से कर लो ये जो दिखाया है ये है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट
and here it is secondary active transport बेटा आपकी एनसीआरटी टी है ना उसमें ये गलती है जो आई थिंक एनसीआरटी वालों ने ठीक भी करके भेजी है कि वहां पे पीसीटी में पोटेशियम की भी रीअब्सॉर्बन शो कर रहे हैं दैट इज रॉन्गली गिवन ठीक है डायग्राम है लिखा तो कहीं भी नहीं हुआ डायग्राम में दिखाया हुआ है करें बच्चे आगे ठीक है ये भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा क्लोराइड ऑयंस कैल्शियम ऑयंस फॉस्फेट ऑयंस वाइटामिन सी बायोकार्बोनेट ऑयंस दीज आर ऑल्सो रीअब्सॉर्ब फ्रॉम अल्ट्रा फिल्ट्रेट इन टू ब्लड ठीक है लिख लो अदर सब्सटेंसेस अदर सब्सटेंसेस विच आर रीअब्सॉर्ब which are reabsorbed from ultrafiltrate into blood from ultrafiltrate into blood are chloride ions calcium ions phosphate ions ये देखो ये लिखे हुए हैं ये सारे हैं और बाइकार्बोनेट ऑन्स हां जी पता चल रहा है अदर अदर सब्सटेंसेस विच आर रीअब्सॉर्ब इन पीसीटी आर ये सारे लिखे हुए हैं क्लोराइड कैल्शियम फॉस्फेट विटामिन सी बाइकार्बोनेट
ठीक है बेटा हो गया अब आ जाइए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच इट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच एनर्जी इज डायरेक्टली कंज्यूम्ड फ्रॉम एटीपी energy is directly consumed from atp for example reabsorption reabsorption of sodium by sodium potassium pump reabsorption of sodium by sodium potassium pump is the primary active transport दूसरा आ जाइए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच एनर्जी इज इनडायरेक्टली कंज्यूम्ड इन विच एनर्जी इज इनडायरेक्टली कंज्यूम्ड by creating ionic gradient ionic concentration gradient for example for example glucose is also transported glucose is always transported along with sodium along with sodium through sodium potassium pump through sodium potassium pump glucose is always transported along with sodium through sodium potassium pump thus thus reabsorption of glucose thus reabsorption of glucose is always accompanied by is always accompanied by reabsorption of sodium isliye jab bhi glucose reabsorb hoga to sodium bhi reabsorb hoga तभी हम कहते हैं कि सोडियम कम खाओ क्योंकि रीअब्जॉर्बन तो होनी होनी है ठीक है बेटा ये वाला डायग्राम बना लिया था आपने नेक्स्ट आ जाइए पीसीटी के बाद आ जाता है बेटा लूप ऑफ एनले ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले एंड दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ एनले ठीक है और यहां पे देखिए ये आपको आई डोंट नो रेड कलर का नजर आ रहा है कि नहीं दिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपलरीज कॉल्ड एज वासर एक्टर ये आपको रेड कलर का नजर आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंट कलर नजर आ रहा है ठीक है ये है बेटा यहां पे देखो ध्यान से देखो पेन पेंसिल नीचे रख देना है यहां से अल्ट्रा फिल्ट्रेट मूव कर रही है ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ 
लूप ऑफ हेमली यहां से अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऊपर को मूव कर रहा है तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली ठीक है बच्चों और इसमें ये है वासा रेक्टा वासा रेक्टा में बेटा ऑपोजिट मूवमेंट है ब्लड की ठीक है ये है ब्लड दिस इज डिसेंडिंग वासा रेक्टा और ये है असेंडिंग वासा रेक्टा ठीक है बच्चों और ये जो है इन बिटवीन दिस वासा रेक्टा एंड द लूप ऑफ एनले देयर इज प्रेजेंट ये क्या चीज है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूड इस साइड यहां पे देखो इस साइड ये जो है दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड इंटरस्टिशियल फ्लूड आई एफ एस इंटरस्टिशियल फ्लूड कॉन्सेंट्रेटेड है और यहां पर जो ब्लड है असेंडिंग वासा रेक्टा में इट इज ऑल्सो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ठीक तो ध्यान से मेरी बात सुननी है कि ऑस्मोलैरिटी या हम कहेंगे कंपेरिजन ऑफ ऑस्मोलैरिटी इन असेंडिंग वासा रेक्टा एडजस्टेंट इंटरस्टिशियल फ्लूड एडजस्टेंट मीन्स ये वाला हम मैं यहां पे क्या कर दू ए लिख दू एडजस्टेंट इंटरस्टिशियल फ्लूड एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली तो यहां पे अगर हम देखें तो ऑस्मोलैरिटी की क्या कॉन्सेंट्रेशन है क्या कंपेरिजन है तो असेंडिंग वासा रेक्टा हैज मैक्सिमम ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन then adjacent interstitial fluid and then descending loop of henle तो सबसे ज्यादा पानी किसमें है पहले मुझे ये बता रही है जल्दी से बताओ कि पानी किसमें है और सॉल्ट सबसे ज्यादा किसमें है इन तीनों में से वॉटर की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा किसमें है डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा किसमें है असेंडिंग वॉसा रेक्टा में है ना इसी में ही है ठीक है कि नहीं दूसरी चीज फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले is permeable to water but impermeable to salts therefore water moves from its its means water ki from its high concentration towards 
low concentration. Am I right? ठीक है Therefore, water moves from हां जी बोलते चलो from हा from descending loop of हेनले to interstitial fluid from where it moves to मतलब water moves to ascending vasa recta am i right ठीक है तो पानी कहां से कहां की तरफ जा रहा है इधर से फिर इधर फिर इधर से फिर इधर एम आई राइट ठीक है और ये ब्लड यहीं पे ही नहीं टिका हुआ है ब्लड तो फिर रीनल वेन के थ्रू बाहर जाई जा रहा है जाई जा रहा है यहां से फिर यहां पे फिर कंसंट्रेटेड ब्लड आ गया और ये किडनी से बाहर कहां से चला गया रीनल वेन के थ्रू इज इट ओके ठीक है फ्रॉम वेयर इट मूव्स टू असेंडिंग वासा रेक्टा एंड वासा रेक्टा टेक्स वाटर अवे फ्रॉम नेफ्रॉन्स एंड then from kidneys through renal vein theek hai ji uske baad kya hua yahan tak <coughs> ascending loop of henle tak pahunchte pahunchte yahan se pani absorb hue ja raha hai hue ja raha hai to yahan pe kya ho gaya yahan pe hypertonic ho gaya ठीक है ना तो अब क्या हुआ है यहां पे देखो बेटे जरा इस साइड कर लो जरा फोकस अल्ट्रा फिल्ट्रेट इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बिकम्स hypertonic as compared to adjacent interstitial fluid and blood of descending vasa recta theek hai bachcho dusri cheez सेकेंड पॉइंट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू सॉल्ट बट इम परमिएबल टू वॉटर अब ये हाइपरटोनिक है इसमें पानी तो अंदर आ नहीं सकता सॉल्ट तो बाहर जा सकते हैं ठीक है देर फोर सोडियम ऑइंस क्लोराइड ऑइंस सोडियम क्लोराइड यूरिया सम यूरिक एसिड मूव्स बाय डिफ्यूजन from ascending loop of henle to interstitial fluid to descending vasa recta theek hai ji to yahan se kya reabsorb ho raha hai sodium ions क्लोराइड ऑइंस सोडियम क्लोराइड ये सब मूव हो रहा है डिसेंडिंग वासा रेक्टा से ब्लड में 
ठीक है और तभी तो अब यहाँ पे देखो कि तभी तो यहाँ पे जाके यहाँ पे आय इकट्ठे होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे और यहाँ पे जाके बहुत सारे आयन इकट्ठे हो गए दैट्स वाई अल्ट्रा फिल्ट्रेट बिकम्स हाइपर टॉनिक इन असेंडिंग वासा रेक्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेट नहीं सॉरी ब्लड ठीक है कि नहीं ठीक है लिखो अभी 